Варка варенья в летнее время – один из самых главных процессов подготовки к зиме. Крыжовник – единственная культура, ягоду которой можно употреблять в любой степени зрелости. Недозрелой, зеленой, ее используют для приготовления компотов. В средней степени зрелости, полузрелую, для приготовления варенья, а зрелую – Используют для приготовления желе и мармелада, так как в крыжовнике содержится большое количество пектиновых веществ. Именно благодаря пектину варенье из крыжовника становится желеобразным. Итак, варенье из крыжовника. А для того, чтобы его приготовить, надо немного потрудиться и собрать ягоду. Три года назад мы посадили несколько кустов крыжовника, и в этом году они нам дали небольшой урожай. Большую часть, конечно же, мы съели, а то, что осталось, я пособираю по всем кустам и сделаю варенье. Итак, вот моя, мой крыжовник, куст. Берем миску и будем ее собирать. Ты будешь мне помогать? Угу. Для того, чтобы не, не колоться, так как кусты колючие, я одела перчатки, а ты старайся аккуратно собирать. У нас разные сорта крыжовника. Есть крупные, большие. Конечно же, мы их уже сразу же съели. И вот такой вот небольшой, самый обыкновенный сорт. Из него мы и будем варить варенье. Итак, ягода собрана и можно приступать к приготовлению варенья. Крыжовник я помыла, перебрала его, удалила плодоножку и соцветие. Это вот этот вот сухой цветочек. Мы его удаляем. Немножко оставила, чтобы показать. Теперь берем удобную емкость. У меня это посуда вок. И пересыпаем сюда ягоду. Ягода у меня двух сортов. Темная и такая вот светлая. Теперь засыпаем сахаром. Пропорции берем один к одному. Выбрала я рецепт самый простой, на мой взгляд, ну, более вкусный. Мне это варенье нравится. При помощи, ну и плюс готовится очень быстро. При помощи миксера или мясорубки перемалываем ягоду с сахаром и дальше готовим. Я буду делать миксером на первой скорости. Готово. Отключаем. Миксер больше нам не нужен. Теперь ставим варить варенье на маленький огонь. Но будем периодически помешивать, чтобы оно немножко снизу не подгорало. У меня хотя дно узкое, то есть сильно подгорать не будет, но все равно буду помешивать. Варенье уже закипело, сверху образовалась пенка. Мы ее собираем и убираем в отдельную емкость. Помните, как в детстве? А потом дети ее дружной толпой поедали. Так. Вот я ее соберу и буду продолжать варить варенье, периодически помешивая, до загустения. На этапе, когда варенье становится густым и практически уже готово, его надо почаще перемешивать, чтобы оно не подгорало снизу. Теперь проверяем готовность нашего варенья при помощи капли. Я беру ложку, капаю на тарелку и вот так вот опускаю. Если капля стекает быстро, значит варенье не готово, мы его варим дальше. Если, как в нашем случае, капелька потекла и застыла, все, варенье готово, можно отключать его. И перекладывать в банки, которые я предварительно постерилизовала. Берем полотенечко и перекладываем. А чтобы ваша банка с вареньем смотрелась более привлекательно, вы ее не перепутали с другим вареньем, мы украсим крышку баночки. Нам понадобится салфетка декоративная, ножницы, вот такая вот резинка и ручка. Салфетку нам надо поделить, она очень большая, на 4 части. Понадобится одна четвертая часть. Так. Разрезаем. Вот, в принципе, уже и готово. Теперь накладываем на баночку. И сверху прижимаем резинкой, закрепляем. Края салфеточки можно подрезать, в принципе, можно и оставить так. Но я уже подрежу по кругу. Чуть-чуть. 
распрямим юбочку, делаем красиво. И теперь при помощи ручки пишем крыжовник. Так, и здесь крыжовник. Все. Такое варенье прекрасно подойдет для выпечки. Его можно добавлять в каши, а также просто к чаю. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!